adventure or adventurers welcome to my channel syempre uh, chill chill lang tayo nandito ako yun sa trabaho pero bilang ano bilang wala pang ginagawa sa trabaho ngayon magsishare lang ako ng mga ilang tips yan meron kasi akong ginawa dito na parang word word of the day ko is okay. pero ito na nga lang na malaki alam nyo ba itong word na ito mm, yan parang baligtad yan T-I-Y-A-G-A huwag na yung exclamation point Tiyaga our word for today is Tiyaga so bakit Tiyaga lang? kasi yung Tiyaga na yan talagang kailangan mo yan dito pakipagsapa na lang sa abroad so ba't tiyaga yung napili kong word ito yan bawat letra nito is binigyan ko ng meaning ng uh, adventure so starting with letter T meron ako dito ng... <laughs> so starting with letter T yung letter T pwede nating ilagay sa flow ng T by T by o tiwala dapat matibay ang loob mo sa pagiging malayo sa pamilya iyon na nga no tibay at o tiwala sa tibay dapat kasi matibay ang loob mo sa pagiging malayo sa pamilya mo yan ang number one mong iisipin pag nandito ka at malayo o nasa ibang bansa ka hindi man dito sa Saudi Arabia pero sa ibang lugar pag makikipagsapar na rin ka sa malayo yan ang una mong iisipin nakatatagin mo muna ang sarili mo kung malakas ang loob kailangan malakas ang loob mo kahit saan ka pumuntang lugar lalong lalo na dito sa Saudi nako hindi lahat ng mga OFW dito ay sinuswerte at napupunta sa magandang amo yan and of course sa tiwala naman magtiwala ka lang sa sarili mong kaya mo kaya mo go sama titibay ka yan dalawang word na yan tiwala tiwala yan ang magpupush sa iyo para magtrabaho ako hindi na mo ako sinasabi pagdating ko dito matibay na agad ako syempre nagtiwala ako do sa instinct ko na kakayanin ko marami na lang pinagkukuha na ng hugutan ng lakas ng loob yan mga ano ko mga kamag-anak ko mga kaibigan ko gumawa ka na inspirasyon mo yan para tumibay ka so sana tayo sa letter T sa T sa ano ba yan? Yung tiyaga tayo, di ba? O na sa letter, tapos na tayo sa letter T. So, andun na tayo sa letter I. I. Sa letter I naman, kasi word natin tagang na, di ba? T, I. Andun na tayo sa I. So, yung I is, ayan, so I is, ano, dapat yung isip mo ay nakakonsentrate lang dun sa trabaho ang gagawin mo kung bakit ka nagipagsapalaran dito. Isip, speaking of isip, wag na wag kang mag-iisip lagi throughout doon sa malayo sa Pilipinas kasi nandito sa Saudi. Pag ganun ang ginawa mo at nag-isip ka na nag-isip na mag-isip, yan ang mag-trigger sa'yo papunta sa pagiging homesick. Naranasan ko yan. Ang hirap kaya para nung sumong kausapin yung pader, daig mo pa ang narihab. Pati nga, number one, ako sa akin lang, advice ko lang, kapag sarili ko lang experience, huwag na huwag kang titingin sa kalendaryo, lalo lalo pang hindi dito ka, nagsisimula ka pa lang. Nako! Totoo yan, lahat nagdadaan sa sick, ka, ah, sick, sa homesick. <laughs> yan. So yun, sa letter ay natin, easy. Lagi mong i-focus ang isip mo sa pagtatrabaho at kung bakit ka nandi dito nagtatrabaho sa abroad o sa mando pangalop ng bansa ngayon mga OFW sa akin, para sa akin, advice ko lang ito bilang OFW din, okay? so, nasa na tayo sa letter ng Tiyaga, nandito na tayo sa letter Y so, yung Y dinetermine ko yan na as yakap yakapin mo ng mahigpit yung trabaho mo o yung decision mo na pakikipagsapalaran dito sa ibang bansa o sa lugar man sa buong mundo. Kasi siyempre, decision mo na yan eh. Andyan ka na. Nag-decide ka nga, di ba? Para dyan. So, 
nagdesisyon ka para lumayo mga ipagsapalagan kasi nga hindi lahat ng trabaho ay maganda sa Pilipinas pa o kaya naman na ipagsapalagan ka sa abroad dahil gusto mo magkaroon kahit na konti lang number one dyan, mag-ipon ka kasi kung talagang may goal ka na mag-ipon, magagawa mo hindi totoo yung wala akong naipon wala. kung gusto mo mag-ipon makakaipon ka sa so, lahat, maraming paraan pag gusto mo ha, kabayan ha hindi dyan lang so Tapos na tayo sa letter Y ng tiyaga. Doon na tayo sa letter A. Ayan, alaga. Yung letter A, ginawa ko alaga kasi dito number 1. Hindi ko naman sinabi huwag ka magtiwala sa ibang tao. Pero number 1, alagaan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng pagtatrabaho mo dito, ipokus mo lagi sa pamilya. Paano nga sila mapapadalaan kung ikaw naman ay nagkakasakit na? You know what I mean to say? Alagaan mo ang sarili mo. Pag may pagkakataong ka, love yourself. Bilang mo naman ng ganito, bilang mo vitamins, bilang mo ng masarap na pagkain. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong kumain ng masarap dito, makakain ka. May free will ka dito. Kaya number one, hindi ka makakapag-pursue sa pagtatrabaho at pagbibigay mo ng kung ano man sa pamilya mo. Kung mismo ikaw, ay hindi mo inaalagaan ang sarili mo. yun ang number one love yourself pero ano ah, intindihin mo ng, ng uh, prompt yung sinabi kong love yourself ah, hindi pagiging makasarili yun alagaan mo sarili mo sa nab nababagay sa ginagawa mong trabaho dito kasi pag hindi mo nilagaan sarili mo ah, matay tayo dyan so tapos na tayo sa letter A nandun na tayo sa letter G ng tiyaga So, sa letter G, dito naman sa ibang bansa, bigay ko sa inyo word pala letter G. Yung letter G is galang o respeto. Sa bagay kasi, kapag dito ka sa ibang bansa, dapat alam mong gumalang sa ibang tao, number one, bago ka igalang din, di ba? Kailangan marunong kang gumalang kasi ang galang o respeto ay nanggagaling sa sarili. Sabi mo ganito, ganyan, ay, ano ba naman ito? Lalakan ito, o itong taong ito. Hindi man lang marunong rumispeto. Siyempre, baka naman kasi masyado kang presko. Kailangan magalang ka rin sa ibang tao. In return, makikita rin na magalang ka rin. Pero kung ano ka naman, marunong ka naman, ikaw kung may intindi, nakakaintindi, umintindi ka na lang. Yun na number one. Galang, igalang mo lahat kung anong dapat mo. Specialist trabaho, matuto kang gumalang sa superior mo. Yan, number one dito yan. Kasi sila, ang feeling nila yan, kailangan, respetado sila galang. Yun ang... Pogi points mo kapag pinakita mong magalang ka. Every morning, good morning sir. Kanya. O kahit ibang tao, hindi naman gumaganon. Pakita mo, sa sarili mo. Ako, ganun ako. Kung may dita ko lahat ng subiru ko, supervisor ko lahat. Sir, kasi sa lahat ng mga naging trabaho ko, ang number one na salita ko na, na, na pumasok na sa isip ko, na respeto, is sir or ma'am. Yan, number one yan. Tips ko yan. Kahit sino man sa opisina nyo, mababa man o malaki, ang respeto ito mga matmaruno kayong mabigay nyo ng galang na kagaya ng ma'am or sir. Yan, isa sa mga paggalang yan sa trabaho. Kanaya kung ganun na, <laughs> para ako nagsisermo. Ayan, gestures lang yan. Ayun, paggalang, number one. Kikita na naman yung sangipin ko ah. Miss ko na dentist ko na napakagaling na sa Pilipinas. Uh, susunod, lalating ako dyan, napakais ko na hipin ko. Ulit, matagal na kasi ito eh, oh. Dok. Gawin natin ulit. So, tapos na tayo sa G. We have our last and final letter sa tiyaga, ang letter A. Ano kaya yung letter A? So, ang letter A, isa sa pinamahalagang bagay din sa atin, sa bawat tao, which is, ang ambisyon. Letter A, 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 ambisyon. Dapat alam mong, uh, may ambition ka o dapat may ambition ka sa paikipagsapalan mo sa ibang bansa o kahit sa anumang bagay para sa sarili mo ang ambition ay napakalaga kasi yan ang magdadala sa'yo throughout your journey in life pag may ambition ka pag prosigyan mo marami akong kalalang tao na ikita ko yan ginagawa kong mga inspirasyon na dahil sa tiyaga sa lit na malit na bagay pinalaki nila dahil sa ambition nilang maging ganito o maging ganyan Number one yan, ambition. So, yan, mga kaibigan, mga ka-adventure, mga tol, nabuo na natin ng word na tiyaga. 
So, sana nakatulong ng konti o bahagi ang aking mga naibahagi sa inyo. Oh, Tagalog, makatang makata. Eh, sa susunod naman eh, siguro ngayon, puro mga chit-chat, chit-chat lang muna tayo. Advice lang. Then live by. So, this is just that too. Sana po mag-subscribe kayo sa channel ko. At uh, mga rabi pa tayong dating ng mga adventures. So, saan man. At kung meron kayong balak na makita dito sa Saudi Arabia, Uh, feel free to comment below kung may pa shoutout mo kayo comment below sa lahat po ng mga hindi pa nakikiging adventurer ala tara na subscribe na para makasama na kayo abang isipapalata okay so for now hindi na po patagalin bye bye muna ulit and see you again till the next video ciao